সূত্র বিশ ডু নট কমিট টু এনি অর্থাৎ কাউকে কোনো কথা দিও না সূত্র বিচার ইট ইজ দ্য ফুল হু অলওয়েজ রাশেস টু টেক সাইডস ডু নট কমিট টু এনি সাইড অর কস বাট ইউর সেলফ বাই মেনটেনিং ইউর ইন্ডিপেন্ডেন্স ইউ বিকাম দ্য মাস্টার অফ আদার্স প্লেয়িং পিপল এগেনস্ট ওয়ান অ্যান আদার মেকিং দেম পার্সি ইউ অর্থাৎ বোকারাই কেবল কারো পক্ষে নিজেকে ভেরাবের জন্য উঠে পড়ে লাগে নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো দলের কাছে বা কোনো ব্যাপার নিয়ে কার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইও না নিজের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার মাধ্যমে তুমি অন্যের প্রভু হয়ে উঠতে পারবে মানুষকে একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়তে দাও তাদেরকে তোমার দিকে আকর্ষিত হতে দাও রবার্ট গ্রিন বলেন যে ক্ষমতা যেহেতু আপনার উপস্থিত হবার ধরনের উপর নির্ভর করে তাই আপনাকে এমন চালাকি শিখতে হবে যাতে করে আপনার ইমেজের মর্যাদা বাড়ে এখন এই যে নিজের ইমেজ বাড়ানোর কথা রবার্ট গ্রিন বললেন এটি করার একটি মোক্ষম ট্রিক হল এই সূত্রটি কোনো ব্যক্তি বা কোনো গ্রুপকে কখনোই ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি না দেওয়া যখন আপনি কোনো পক্ষে না গিয়ে একটু দূরে অবস্থান করবেন তখন আপনি অন্যের নজরে একটি সম্মানীয় আসনে গিয়ে আসীন হবেন এক্ষেত্রে আপনি বিচারপতির কথা ভাবতে পারেন দুই পক্ষই তার কাছে হাজির হয় ও পরিশেষে পূর্ণ কন্ট্রোলের সাথে বিচারপতির রায়ই শেষমের চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় তাই কোনো গ্রুপের বা ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান না নিয়ে যদি আপনি একটু দূর থেকে ব্যাপারগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন তাহলে আপনার এই ধরনের স্বাধীনতা ভবিষ্যতে প্রবল ক্ষমতা ও শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে আপনার এরকম পক্ষ বিপক্ষ রহিত স্বাধীনতা যত বাড়তে থাকবে ততই লোকজনেরা আপনার দ্বারস্থ হবে আপনাকে কামনা করবে পক্ষ বিপক্ষের দুটি অংশই আপনাকে তাদের নিজেদের দলে ফেরানোর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে আর আকাঙ্ক্ষা কামনা বড় ছোঁয়াচে জিনিস যত লোকে আপনাকে চাইবে ততই অন্যান্য লোকেরাও আপনার সান্নিধ্য লাভ করতে অগ্রসর হবে এভাবে অসংখ্য লোকের আপনার প্রতি আগ্রহটা আপনাকে ক্ষমতা এনে দেবে ও আপনার চারপাশে একটা মর্যাদাপূর্ণ আভার সৃষ্টি করবে কিন্তু এই মর্যাদাপূর্ণতার আভা ততক্ষণ পর্যন্তই থাকবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যেই আপনি কারো পক্ষে চলে যাবেন ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন এই ম্যাজিকের ইফেক্ট চলে যাবে আপনি তখন অন্যান্য লোকের মতো সাধারণ হয়ে পড়বেন মানুষরা আপনাকে গোপনে গোপনে অনেক কিছুর প্রলোভন দেখাবে যাতে করে আপনি তাদের দলে যোগ দেন তারা আপনাকে উপহার উপঢৌকনে ভরিয়ে দিতে চাইবে এই অবস্থায় আপনার উচিত হবে তাদেরকে আপনার দলে ভেরানোর এই আগ্রহকে বাড়িয়ে দেওয়া নিজের ভ্যালুকে একটু উপরে নিয়ে নেওয়া কিন্তু কোনো মতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া চলবে না এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আমি এমন কি হনু হয়ে উঠেছি যে লোকেরা আমার কাছে উপহার দিয়ে ধর্ণা দিবে তাহলে বলি শুনুন আপনি যেখানেই যান না কেন নানা রকমের পক্ষ বিপক্ষ এরকম টাইপের সিচুয়েশনে আপনাকে পড়তে হয় এটা ব্যক্তিগত বন্ধুমহল পারিবারিক থেকে শুরু করে রাজনৈতিক অবস্থা পর্যন্ত খাটে আপনি একটু ভাবলে বুঝতে পারবেন যে পক্ষ বিপক্ষ নিয়ে মানুষ আসলে কেন এত উন্মাদ হয় তারা উন্মাদ হয় এই কারণে যে এতে তাদের স্বার্থ রয়েছে ক্ষমতা পাবার কামনা রয়েছে এখন আপনি যদি একটু বুদ্ধিমান হয়ে থাকেন তাহলে সবাই যা করে তা থেকে আপনি একটু সরে এসে একটু নির্লিপ্ততা বজায় রাখতে পারলে সকলের অ্যাটেনশন আপনার দিকে চলে যাবে আর সেই অ্যাটেনশনেই আপনার ক্ষমতা পক্ষ বিপক্ষের দোলাচলজনক অবস্থায় সবাই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বা একটা পরাধীনতার মাঝে থাকে কেননা সবাই সবার পক্ষে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদেরকে বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে অপরদিকে আপনি সবার সাথে মিশলেন কিন্তু কাউকে প্রতিশ্রুতি দিলেন না এতে করে আপনি স্বাধীন থাকবেন আপনার স্বাধীনতা অন্যকে আকৃষ্ট করবে তবে এক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হয়ে যায় তা হলো অন্যেরা আপনাকে তাদের দলে ভিড়িয়ে আপনার স্বাধীনতাকে কিনে নিতে চাইবে এবং আপনাকে বিশাল অঙ্কের উপঢৌকন দিয়ে বসতে চাইবে এ সময়টা নিজেকে সংবরণ করাটা একটা নিজের কাছে চ্যালেঞ্জ বটে তাই রবার্ট গ্রিন বলেন যে কোনো মূল্যেই আপনাকে কারো সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া যাবে না আপনি অনেকের উপহার ইচ্ছা মতো গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু নিজেকে যে অন্যের থেকে সরিয়ে রাখা এটা আপনাকে শক্ত হাতে মেনটেন করতে হবে যদি আপনি এই সূত্রকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে চান এই জন্য কখনো অন্যের বাধ্যবাধকতায় না জড়িয়ে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখলে সকলের কামনা আপনার দিকে চলে যায় ও এটাই তো আপনার চাই এখানে একটা ব্যাপার আপনার মনে রাখতে হবে অন্যকে প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার মানে এই নয় যে আপনার আসলে কাউকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মতো ক্ষমতাই নেই না ব্যাপারটা আসলে এরকম নয় আপনার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা ও হিম্মত আছে কিন্তু আপনি কারো কাছে তা দেবার জন্য দায়বদ্ধ নন এরকম একটা অ্যাটিটিউড আপনার থাকা চাই 
যদি এরকমটা না থাকে তাহলে লোকে আপনাকে পুছবে কেন তাই এই অ্যাটিটিউডটা অন্তত আপনাকে অর্জন করতে হবে এবং তারপর এই সূত্র নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে কুমারী রানী এলিজাবেথ এক এর মতো আপনাকে কেবল পাত্রের মধ্যে থাকা উপাদান নাড়তে হবে মানুষের আগ্রহকে বাড়াতে হবে সবার মাঝে আপনাকে কামনা করার মোহ প্রজ্জ্বলিত করতে হবে কিন্তু কখনোই তাদের কাছে ধরা দেওয়া যাবে না কেবল আশা দিতে হবে ব্যাখ্যার এই পর্যায়ে গ্রিক সৈন্য ও রাষ্ট্রপতি আল সিবিয়াডিসের একটা কাহিনী আপনাদেরকে শোনাব আল সিবিয়াডিস ছিলেন এই সূত্র পরিচালনায় পটু একজন ব্যক্তি তিনি ছিলেন এমনই ব্যক্তি যিনি কিনা এথেন্সের নৌবহরকে চারশো চোদ্দ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিসিলি আক্রমণে প্রেরণা জুগিয়েছিলেন যখন ঈর্ষাগতর এথেন্স সৈন্যরা যুদ্ধ শেষে নিজ দেশে ফিরে এসে তার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ লাগানোর পেছনে ইন্ধনের জন্য অভিযোগ দাখিল করে তখন তিনি সব স্পার্টানদের উপর চাপিয়ে দেন পরবর্তীতে যখন সিরাকোসে এথেন্সরা পরাজিত হয় তখন তিনি স্পার্টা ত্যাগ করে পার্শিয়ে চলে যান এদিকে এথেন্সদের হারিয়ে স্পার্টানরা ক্ষমতা দখল করে বসেছে এবং স্পার্টান ও এথেন্স উভয় রাষ্ট্রই আলসিয়াবিডিসকে ধরার জন্য তক্কে তক্কে রয়েছে অপরদিকে পার্শিয়া আলসিয়াবিডিসকে সাদরে গ্রহণ করে নেয় কেননা সে হলো এমন ব্যক্তি যার এখন এথেন্স ও স্পার্টা দুটি রাষ্ট্রের উপরই তার প্রভাব রয়েছে এবং তাকে সাথে রাখলে পার্শিয়ানদেরই ফায়দা হবে অপর দুই রাষ্ট্রের ব্যাপারে তথ্যাদি জানার ব্যাপারে এভাবে আলসিয়াবিডিস প্রত্যেককেই কথা দিয়েছে বটে কিন্তু কারো কাছে সেই কথা পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে থেকে যায়নি আর এটা তাকে দিয়েছে স্বাধীনতা এবং পরিশেষে সে তিনটি রাষ্ট্রেরই সকল ক্ষমতার কার্ড অধিকার করে ফেলেন তাই আপনি যদি ক্ষমতার জন্য অতি উৎসুক হয়ে থাকেন তাহলে আলসিয়াবিডিস যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তাই করার চেষ্টা করুন নিজেকে দুটি সংঘাতপূর্ণ ও প্রতিযোগী দলের মাঝে অবস্থান করান এক পক্ষকে আপনার সাহায্যের ব্যাপারে ওয়াদা করুন এদিকে অন্য পক্ষও চাইবে তার শত্রুকে পরাজিত করতে তাই তারাও আপনাকে তাদের দলে ফেরাতে চাইবে যখন দেখবে উভয় দলে আপনার অ্যাটেনশন পাওয়ার চেষ্টা করছে ঠিক তখনই আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যাবেন এজন্য তাড়াহুড়া করে কারো কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার থেকে অপেক্ষা করুন দেখবেন আপনার কাছে ক্ষমতা জমা শুরু করে দেবে এই সূত্রের ব্যাপারটি প্লে বয় বা প্লে গার্লদের বেলায়ও খাটে দেখবেন যারা প্লে বয় বা প্লে গার্ল তারা সব মেয়ে ও ছেলেদের কথা দেয় কিন্তু কারো প্রতি কমিটেড থাকে না তারা কোনো কিছুতে পরিপূর্ণভাবে কারো কাছে নিজেকে সমর্পণ করে না এজন্য তাদের এই অনিশ্চয়তা ও নিজেকে কারো সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধভাবে জড়িয়ে পরাধীন না হয়ে একটা স্বাধীনতার যে ছায়া তাদের মাঝে পড়ে এটা মেয়ে বা ছেলেদেরকে আকৃষ্ট করে যার জন্য কোনো ছেলে বা মেয়ে যদি জানেও সে যার সাথে প্রণয় আবদ্ধ তার আরও অনেক সম্পর্ক রয়েছে তাকে সে সহসা ছাড়তে পারে না কেননা এত এত লোকজন তাকে কামনা করে এটা একটা চারমিং ইফেক্ট প্রদান করে ওই প্লে বয় বা প্লে গার্লের উপর এক্ষেত্রে যে পার্টনার তার যে কামনা তাকে ওই প্লে বয় বা প্লে গার্লের সাথে বেঁধে ফেলে এছাড়া তার অন্য সঙ্গীদের সে তার প্রতিযোগী ভাবে এবং কিভাবে সে জয়ী হবে তার প্লে বয় বা প্লে গার্ল সঙ্গীকে নিজের করে পেতে তার একটা প্রচেষ্টা চলতে থাকে এভাবে প্লে বয় বা প্লে গার্ল নিজের ক্ষমতা ও চার্ম বজায় রেখে একই সাথে তার অনেক সঙ্গীর উপর ছড়ি ঘোরাতে পারে অন্যদিকে যারা কমিটেড থাকে তারা এই চার্ম পায় না তার প্রভাব প্রতিপত্তি অন্য দিক দিয়ে থাকলেও সে অন্যের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে তার চার্ম প্লে বয় ও প্লে গার্ল থেকে কম থাকে এই জন্য রবার্ট গ্রিন বলেন যে বোকারাই কোনো অবস্থায় তৈরি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে তারা যেমন তাড়াতাড়ি ওয়াদা করে বসে ঠিক তেমনি কারো কাছে সেই সাথে তা পালন করতে পারার দায়ভার কাঁধে ওঠাতে না পেরে একটা বিষাক্ত অবস্থার মাঝে পড়ে যায় এবং ক্ষমতাও হারায় যত শীঘ্রই আপনি কারো প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন ঠিক তত শীঘ্রই আপনি অন্যের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারাবেন এছাড়াও মানুষ আপনাকে সম্মান করবে না কেননা তারা ভেবে বসবে যে আপনি একজনকে ওয়াদা দিয়েছেন তো কাল আপনি আর একজনকে ওয়াদা দিয়ে বসবেন মানে নিজের ওয়াদাকে এতটা ঠুঙ্ক বানানোর কোনো প্রয়োজন নেই আপনার হুটহাট করে এক একজনকে ওয়াদা দিয়ে ফেলাটা আপনার নিজের ওয়াদা বা সিদ্ধান্তের মূল্যকে কমিয়ে দেয় তাই অন্যকে বিভিন্ন তলে ভিড়তে দিন আপনি বরং অপেক্ষা করুন কারণ আপনি তো জানেন সবুরে মেওয়া ফলে অতএব নিজে ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞা রাখার ক্ষমতা অর্জন করুন এবং অপেক্ষা ও ধৈর্য রপ্ত করুন তাহলেই আপনার প্রতিজ্ঞার মূল্য বেড়ে যাবে ও আপনাকে ক্ষমতাশালী করে তুলবে সুতরাং রবার্ট গ্রিনের মতো বলতে হয় যে আপনাকে হতে হবে কুমারী রানীর মতো আকর্ষণীয় যার আশেপাশে কক্ষপথের গ্রহের মতো সবাই ঘোরাফেরা করে একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে অথচ কাউকে সে তার কাছে খেসতে দেয় না সূত্রটির ব্যাখ্যা বলটাসার গ্রাসিয়ানের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করব গ্রাসিয়ান বলেন ডু নট কমিট ইউর সেলফ টু এনিবডি আর এনিথিং ফর দ্যাট ইজ টু বি স্লেভ এ স্লেভ টু এভরি ম্যান ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ মোর
Many people to depend upon you rather than that you should depend upon any single person. Above all, keep yourself free of commitments and obligations. They are the device of another to get you into his power. Arthat, kono bhakti ba kono bishoy kakhono kauke pratisruti dio na. Keno na irmane holo dashe pori na toha. Pratyekti manusher dashe pori na toha. Je shob upohar adan prodaner dara nijer shadino ta hariye jai. সেই আদান প্রদানের থেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অতি মূল্যবান একজন মানুষের প্রতিও তোমার নির্ভরশীল থাকার চেয়ে তোমার উচিত যত বেশি সংখ্যক মানুষ তোমার উপর নির্ভরশীল হয় সে ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া মোটের ওপর নিজেকে সবসময় প্রতিশ্রুতি ও বাধ্যবাধকতা থেকে দূরে রাখো এগুলো হলো অন্যের ক্ষমতা নিজের করে নেবার হাতিয়ার আজ তাহলে এ পর্যন্তই আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এরকম আরও বিশ্লেষণমূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য আর যারা ইতিমধ্যেই সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকুন ও ভালো থাকুন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ